హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టూటిట్యూట్ మనకు ఆల్రెడీ ఏడబ్ల్యూ నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేసింది లాస్ట్ వీక్లోనే మనం వెబ్ నోట్ అనేది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామన్నమాట అంటే బ్రేకప్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా మనకు ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మనకు ఇచ్చేసారు ఓకే సో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్టడీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి సిమిలర్గా అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా కంప్లీట్ చేసిన వారికి బీటెక్ సీ నోటిఫికేషన్లో మనకి సో జాబ్స్ అనేవి ఆల్రెడీ వేకెన్సీస్ మెన్షన్ చేశారనమాట ఓకే సో ఏదైతే సిలబస్ ఉంటుంది ఏజ్ లిమిట్ ఎంత ఉంటుంది ఎప్పటి నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ సో ట్వెల్వ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే ఇది నోటిఫికేషన్ నోటిఫికేషన్ అనమాట సో ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారో అది కూడా మనకు మెన్షన్ చేశారనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఏదంటే పోస్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ పోస్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ టూ జీరో నైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అంటే ఈ మంత్ ట్వంటీ సెకండ్ నుంచి మనకి సో అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట టీఎస్పీఎస్సి వెబ్సైట్లో ఓకే సో ఎప్పుడైనా కానీ టీఎస్పీఎస్సి వెబ్సైట్లో మాత్రం అప్లై చేయండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అప్లై చేయొద్దు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ డేట్ ఓకే సో ఫైవ్ పిఎం ఫోర్టీన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అప్పుడు వరకు అనమాట ఓకే సో ఫైవ్ పిఎం లోపు మనం ఫీ కంప్లీట్ చేసేసి మనము సో ఎగ్జామినేషన్ అప్లికేషన్ కూడా ఫిల్ చేసేది ఉన్నారనమాట ఓకే హాల్ టికెట్స్ కెన్ బి డౌన్లోడెడ్ సెవెన్ డేస్ ప్రియర్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందని కూడా వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు అప్రాక్సిమేట్గా సో ఓకే సో డిసెంబర్ లేదా జనవరి లో ఉంటుందని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు మాక్సిమం ఓకే సో జనవరి టెన్త్ లోపలనే ఉంటది అనమాట సో మాక్సిమం నేను మాక్సిమం అనేది చెప్తున్నాను ఓకే సో జనవరి టెన్త్ లోపలనే ఉంటది అనమాట మాక్సిమం ఎగ్జామ్ మనకి సో ఎందుకంటే దాని తర్వాత మనం చూసుకోవచ్చు షెడ్యూల్స్ అనేవి ఎప్పుడైనా కూడా బిజీగా ఉంటాయి అనమాట జనవరి టెన్త్ తర్వాత ఓకే ఎస్పెషల్లీ జనవరి టెన్త్ జనవరి మంత్ గురించి చూసుకుంటే బిఫోర్ టెన్త్ మాక్సిమం ఎగ్జామ్ ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనకు వేకెన్సీస్ ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం వెబ్ నోట్లో కూడా చూసినాము మళ్ళీ ఒకసారి మీరు క్లియర్ కట్ గా చూడండి ఓకే సో ఏది క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్పేసి కూడా ఓకే ఏడబ్ల్యూ సివిల్ ఏడబ్ల్యూ సివిల్ ఏడబ్ల్యూ సివిల్ ఏడబ్ల్యూ సివిల్ ఓకే సో ఏడబ్ల్యూ సివిల్ ఓకే సో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ ఓకే సో ఇది మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో ఆల్రెడీ మనకు చూసుకోవచ్చు సివిల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో ఎలక్ట్రికల్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో అగ్రికల్చర్ మెకానికల్లో కూడా ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయో మనకు చూడవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఏజ్ లిమిట్ కూడా ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ రిలాక్సేషన్ కూడా వస్తుంది అనమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జీరో ఓకే సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయన్న ఇన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి చూసుకుంటే వన్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ థర్టీన్ వేకెన్సీస్ అనమాట సో టోటల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ వేకెన్సీస్ అనమాట సో ఏడబ్ల్యూ ఇన్ని పోస్టులు రావడం అనేది చాలా రేర్ ఓకే సో ఏడబ్ల్యూ పోస్టులు అనేది చాలా ప్రెస్టీజియస్ పోస్టులు అనమాట సో మనకి తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో కానీ ఏడబ్ల్యూఎల్ అనేది జనరల్గా ఫిఫ్టీ లోపలనే వస్తాయి అనమాట ఎప్పుడు కూడా ఓకే సో నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికైనా కూడా ఫిఫ్టీ పోస్ట్ కంటే తక్కువే వస్తాయి కానీ ఈసారి మనకు వన్ ఎలక్ట్రికల్లోనే వన్ సిక్స్టీ త్రీ వచ్చినాయంటే ఇది చాలా ఎక్కువ నోటిఫి ఎక్కువ అనమాట ఈ వేకెన్సీస్ సో మనకు అన్ని వేకెన్సీస్ మనకి ఇచ్చేసారు అనమాట సో మనం ఈ ఇయర్ మిస్ చేసుకున్నామంటే డెఫినెట్గా మనము నెక్స్ట్ వెయిట్ చేయాల్సిందే అనమాట టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ అప్పుడు కూడా తక్కువ వేకెన్సీస్ ఉంటాయన్నమాట ఓకే అందుకని మీరు ఎప్పుడైతే ఓకే ఈ వీడియో ఎప్పుడు చూస్తున్నారో ఇమీడియట్గా ఆలోచించండి సో మీరు ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి ఇన్ని వేకెన్సీస్ ఎప్పుడు కూడా రావు అందులో టీఎస్పిఎస్సి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈ ఇయర్ వదిలినన్ని పోస్టులు ఓకే సో కంటిన్యూస్గా వదులుతూనే ఉన్నారు నోటిఫికేషన్స్ అనమాట ఆల్రెడీ మనకు సో కేసీఆర్ గారు చెప్పారనమాట సో నోటిఫికేషన్స్ ఇంకా కూడా వస్తుంటాయి ఓకే సో ఎందుకంటే ఎన్ని అయితే ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు అసెంబ్లీలో సార్ అవన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్స్ మనకు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ శాలరీ పే స్కేల్ ఓకే చూడొచ్చు ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ట
ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఓకే సో ఏదైనా ఒకటి అవ్వచ్చు సో కానీ వాళ్ళు ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు అని చెప్పేసి విషయం మ్యాక్సిమం ఓకే ఏదైతే నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకుండా ఉంటుందో ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జామ్లో ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఓఎంఆర్ఏ ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట సో ఎందుకంటే సిస్టమ్ కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో క్యాల్కులేషన్ సిస్టమ్ ఈజీ ఉంటుంది కాబట్టి సో మార్క్స్ క్యాల్కులేషన్ ఓకే సో ఓఎంఆర్ఏ ప్రిఫర్ చేస్తారనమాట ఓకే సో ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఓకే సో ఇది మ్యాక్సిమం ఓఎంఆర్ బేస్డే ఉంటుంది అనమాట అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ మనం చేతిలో చూసి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఓఎంఆర్లో మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో మేబీ ఆల్రెడీ మనకు చేంజెస్ జరగాలని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచే మనకు డిమాండ్స్ ఉన్నాయి సో సో కంప్యూటర్ బేస్డ్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ అయినా కూడా సో ఇట్స్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మీకు ఎంతగా కావాలంటే మన దగ్గర టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది సో మీరు తర్వాత చూడొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఓకే సో ప్రతి ఒక్క పోస్ట్కి నేను ఇస్తున్నాను ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ టోటల్ మనకు లెవెన్ పోస్టులు అనేది చూపించారు కదా సో ఓకే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఓకే ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉందో మీరు దానికి అప్లై కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట కరెక్ట్గా ఓకే సో ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ మీరు కావాలంటే టోటల్గా మళ్ళీ కూడా అంతా చదవచ్చు సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పోస్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సివిల్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఓకే సో మస్ట్ పోచేస్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సివిల్ బిఆర్ బీటెక్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఫ్రమ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఓకే సో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఓకే సో బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అంటే కొన్ని కాలేజీల్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటుంది కొన్ని కాలేజీల్లో ట్రిపుల్ ఈ ఉంటుంది అనమాట ట్రిపుల్ ఈ అంటే ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సో ఏది చేసినా సో మీరు ఈ పోస్ట్ అనేది ఎలిజిబుల్ అనమాట ఓకే సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఓకే సో ద మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ సివిల్ ఓకే సో ఈ మూడు పోస్టులకి ఓకే సో ఏదైతే మీరు సో ఎలిజిబుల్ ఓకే అలానే సో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా అనమాట ఓకే సో ఈ పోస్ట్కి అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు సో దీనికి ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు ఓకే సో అబౌ మెన్షన్ డిసిప్లిన్ షుడ్ బీ ఫ్రమ్ ఏ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఓకే ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు మనం రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయితే అయి ఉండాలని చెప్పేసి ఓకే సో నెక్స్ట్ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ మెకానికల్ ఓకే సో బిఈఆర్ బీటెక్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ మెకానికల్ ఓకే అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సివిల్ ఓకే సో ఆల్రెడీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు మాత్రమే దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఓకే సో బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఈ ఓకే సో అదేనా అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇది అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఓకే ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ రోడ్ అండ్ బిల్డింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే సో ఇవి టోటల్ మనకు ఉన్న వేకెన్సీస్ ఉన్న సో ఉన్న ఎగ్ అసిస్టెంట్ ఏడబ్ల్యూకి ఓకే సో ఏవైతే టోటల్ ఉన్నాయో మనకి ఏడబ్ల్యూ వాటికి క్వాలిఫికేషన్స్ అనమాట ఓకే సో మనం చూసి మనము క్లియర్గా అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అండ్ ఏజ్ లిమిట్ ఓకే సో ఏజ్ లిమిట్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసినారు సో ఫ్రమ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్కి ఆల్రెడీ మనకు ఎక్స్టెండ్ చేసినారు అనమాట తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ సో జనరల్గా థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకే ఉండేది ఏజ్ లిమిట్ సో కానీ డిఫరెంట్ రీజన్స్తో సో జీవోస్తో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్కి వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేశారు ప్లస్ సమ్ రిలాక్సేషన్ కూడా మెన్షన్ చేస్తారనమాట ఓకే సో చూడండి అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ బేస్ రాన్ ద లెంత్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ సర్వీస్ ఓకే సో తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో టీఎస్ఆర్టీసీలో కార్పొరేషన్స్లో మున్సిపాలిటీస్లో ఇవన్నీ ఉన్నారో సో వీళ్ళు నాట్ ఎలిజిబుల్ ఓకే సో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి రిలాక్సేషన్ అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ బేస్ రాన్ లెంత్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ సర్వీస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి త్రీ ఇయర్స్ ఓకే సో ఎన్సిసి హూ హ్యావ్ వర్క్డ్ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ ఇన్ ఇన్స్ట్రక్టర్ ఇన్ ఎన్సిసి
లేదంటే ఎలక్ట్రికల్ కానీ ఏడబ్ల్యూ కోర్సు మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఆన్లైన్లో అవైలబుల్గా ఉంది సో మీరు కావాలంటే ట్రై చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఫీ ఓకే సో అప్లికేషన్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ఈచ్ అప్లికెంట్ మస్ట్ పే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సో అప్ ఎవ్రీ అప్లికెంట్ నీడ్ టు పే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే సో ఎవరైనా కానీ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు అప్లై చేసినందుకు సో టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఎగ్జామినేషన్ ఫీ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అనమాట ఇది కూడా వన్ ట్వంటీ రూపీస్ ఆల్ అన్ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అనేది అన్ఎంప్లాయీస్కి లేదనమాట ఎవరైతే ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో లేదా పిఎస్సీస్లో కార్పొరేషన్స్లో ఆర్ అదర్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ వన్ ట్వంటీ రూపీస్ కూడా పే చేయాల్సి ఉంటుంది లేదంటే ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట ఎవరైతే అన్ఎంప్లాయిడ్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో సో వీళ్ళందరికి కూడా ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ సెంటర్స్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో సెంటర్స్ హైదరాబాద్ ఇంక్లూడింగ్ హెచ్ఎండిఏ జ్యుడిస్ట్రిక్షన్ ఓకే సో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేస్తారు ఏవైతే హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఓకే హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్న ఏరియాస్ ఉంటాయో సో అవి మాత్రమే అనమాట సో నెక్స్ట్ కరీంనగర్ ఖమ్మం వరంగల్ నిజామాబాద్ ఓకే సో ఇవి ఆల్రెడీ సో అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ మనకి సెంటర్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఖమ్మం ఉంది సో నిజామాబాద్ ఉంది వరంగల్ ఉంది సో కరీంనగర్ ఉంది ఓకే సో సో ఇవి మనకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనమాట ఓకే సో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ హౌ ఎవర్ ద కమ్ ద కమిషన్ రిజర్వ్స్ ద రైట్ టు అలాట్ క్యాండిడేట్స్ టు ఎనీ సెంటర్ ఓకే సో మనం ఎగ్జామినేషన్ ప్రిఫరెన్స్ మెన్షన్ చేసుకుంటాం మనకు హైదరాబాద్ కావాలని ప్రిఫరెన్స్ చేసుకుంటాం అనమాట కానీ సో వాళ్ళు చేంజ్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉందన్నమాట లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెంటర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయడం కానీ లేదంటే ఏదైనా సెంటర్ డిక్రీజ్ చేయడం కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నిజామాబాద్లో ఓన్లీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో ఎందుకని చెప్పేసి అక్కడ సెంటర్ వేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళు చేంజ్ చేస్తారనమాట ఓకే సో జస్ట్ లేదంటే నిజామాబాద్ నుంచి ఎక్కువ మంది క్యాండిడేట్స్ అప్లై చేస్తారనుకోండి ఎక్కువ మంది నిజామాబాద్ సెంటర్ కావాలనుకున్నారనుకోండి సో వాళ్ళు ఇంకో సెంటర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు నియర్ టు నిజామాబాద్ అన్నట్లు ఓకే సో నెక్స్ట్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే సో ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ మనకి సో ఫస్ట్ ది పేపర్ వన్ ఆఫ్టర్నూన్ పేపర్ టూ ఉంటుంది అనమాట మార్నింగ్ పేపర్ వన్ ఆఫ్టర్నూన్ పేపర్ టూ ఉంటుంది పేపర్ వన్ లో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఓకే సో అది టోటల్గా జనరల్ స్టడీస్ అనమాట సో ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ జనరల్ స్టడీస్ అనేది సో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే అసలు రాదనమాట ఓకే సో మనకి సో ఆల్రెడీ మన జనరల్ స్టడీస్ క్లియర్ కట్గా ప్రిపేర్ కావాలి సో లేదంటే ఈ పేపర్ వన్ అనేది మనము చాలా తక్కువ స్కోర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ పేపర్ టూలో ఎవరి డిసిప్లిన్ దానికి సంబంధించి అనమాట ఇది సో ఇఫ్ మనము ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అనుకోండి సో దాని నుంచి మనకి సో వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ ఉంటాయి అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఈచ్ క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్ సో మనము టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కరెక్ట్ చేసినా కానీ మనకు టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇక్కడే వచ్చేస్తాయి సో దీంట్లో అరౌండ్ ఓకే సో హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ చేసినాం అనుకోండి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ వస్తాయి సో మీరు ఎక్కడైతే మీరు స్ట్రాంగ్ ఏరియాలు ఉన్నారో దాన్ని మీరు సో కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సో మీకు సో జాబ్ అనేది కన్ఫర్మ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో జనరల్గా మనం కట్ ఆఫ్లు కూడా ఇంకొక వీడియోలో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము లాస్ట్ ఇయర్ ఏపీ కట్ ఆఫ్ ఎట్లు ఉంది తెలంగాణ ఏడబ్ల్యూ కట్ ఆఫ్ ఎట్లు ఉంది సో ఈ వీడియో కూడా మనం చేస్తామన్నమాట ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు సివిల్ కానీ మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అండ్ టూ టోటల్ మార్క్స్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఓకే సో టోటల్ మనకి సో ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనమాట ఇవి సో ఇది నేమ్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ ఆల్రెడీ పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ అబిలిటీ బైలింగ్ వెల్ ఓకే అంటే తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీషు రెండిట్లో ఉంటుంది అనమాట సో కానీ పేపర్ టూ మాత్రం ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది నేను తెలుగులో చదువుతాను నేను తెలుగులోనే నేర్చుకుంటాను అని చెప్పేసి అంటే మీకు ఏమి యూజ్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే టెక్నికల్ కా టెక్నికల్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా కానీ ఓకే టెక్నికల్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఏఈ ఎగ్జామ్ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ మన స్టేట్లో మన స్టేట్లోనే కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో పడే డిఆర్డిఓ ఎగ్జామ్స్ ఇస్రో ఎగ్జామ్స్ ఇలా ఏ ఎగ్జామ్స్ అయినా కూడా
చాలా క్వశ్చన్స్ తప్పు పోయేదానికి కూడా ఛాన్స్ ఉన్నాయి అందుకనేసే అట్లాంటివన్నీ ట్రై చేయరు ఓన్లీ ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో టెక్నికల్ పేపర్ అనమాట పేపర్ టూ ఇది ఓకే సో మీకు ఎలక్ట్రికల్ కానీ లేదంటే సివిల్ కానీ ఓకే సో ఏఈఆర్ ఏడబ్ల్యూకి మనకు ఆల్రెడీ ఏఈ నోటిఫికేషన్ కూడా వచ్చిందనమాట సో ఏఈఆర్ ఏడబ్ల్యూ సో మీకు కోచింగ్ కావాలన్నా ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ సివిల్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ అవైలబుల్గా ఉంది సో మీరు మాకు ఒకసారి కాల్ చేసి లేదంటే కింద కనిపించే ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేసినారన్నా కానీ సో మేము ఇమీడియట్గా మీకు సో కోర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఆల్రెడీ బెస్ట్ ఆఫర్స్ లోనే మనం ఇస్తున్నాం అనమాట హైదరాబాద్ లోనే కాదు సో మన సో టోటల్ ఇండియాలోనే ఏ కోచింగ్ అయినా కూడా మన దగ్గర చాలా తక్కువలో ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మీరు ఒకసారి కాల్ చేసి చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో నెక్స్ట్ సిలబస్ ఓకే సో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ అబిలిటీస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ జనరల్ సైన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ నెక్స్ట్ ఫిజికల్ అండ్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా ఫిజికల్ సోషియో ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ అండ్ డెమోగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ నెక్స్ట్ సో పొలి పొలిటికల్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా సో నెక్స్ట్ సోషియో ఎకనామిక్ పొలిటికల్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ సో నెక్స్ట్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సోషల్ ఎగ్జిక్యూషన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ అండ్ జెండర్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా మనకి పాలిటిక్ ఇందుకే వస్తాయి అనమాట సొసైటీ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ తెలంగాణ ఇది తెలంగాణ కిందకి వస్తుంది అనమాట ఓకే కల్చర్ అండ్ సొసైటీ ఆఫ్ తెలంగాణ పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ లాజికల్ రీజనింగ్ ఓకే అనలిటికల్ ఎబిలిటీ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఓకే బేసిక్ ఇంగ్లీష్ టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్ అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి సో ఎక్కడైతే మనకు మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేస్తామో మీరు ఏ ఏరియాలలో సో బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు ఆ ఏరియాలు మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో జనరల్గా మనకు తెలంగాణ స్టేట్ గురించి మనకు చదవడం కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కంపేర్ టు అన్ని ఇవన్నీ కూడా సో పాలిటీ అలానే హిస్టరీ దాంతో పాటు జాగ్రఫీ సో మీకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ ఏవైనా కొన్ని చూస్ చేసుకొని ఫస్ట్ వాటిని అన్నింటినీ పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో దాని తర్వాత ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఓకే ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ మీకు కొంచెం వీక్గా ఉన్నారనిపిస్తుంది దానికి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా చేయండి ఓకే సో ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా వదలద్దండి సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీగా చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పేపర్ టూ సిలబస్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ మనకు చూడండి ఈ మూడు బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట ఈ మూడు రాని నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్ రాసినావంటే వేస్ట్ ఓకే ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్లో సర్క్యూట్స్ మిషన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ మెజర్మెంట్స్ ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ రాకుండా నువ్వు ఎగ్జామ్కి పోయినావంటే సో నువ్వేం లేదు ఇమీడియట్గా ఎగ్జామ్లో నిద్రపోయి కూడా ఎనికి రావచ్చు అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ ఓకే సో మీరు ఎక్కడైనా కోచింగ్ తీసుకోండి ఎక్కడైనా చదవండి సబ్జెక్ట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ అయినా చదవండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అయినా చేయండి గేట్ సిలబస్ చదవండి ఏదైనా చదవండి మీకు సర్క్యూట్ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాతనే ఓకే ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా స్టార్ట్ చేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ కోర్ బ్రాంచెస్ అనమాట మనం ఒకసారి కంప్లీట్గా ఓకే దీని గురించి టైం స్పెండ్ చేయండి అట్లీస్ట్ ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్ మీరు కంటిన్యూగా దీన్ని ప్రిపేర్ అయినారు అనుకోండి మీకు ఇంకా దీని గురించి ఏమి ఉండదు ఓకే సో ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జామ్ డిసెంబర్లోనే ఉంది సో మీరు ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయాలంటే మీరు డెఫినెట్గా కోచింగ్ తీసుకోవడం అనేది బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో నేను టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాను నోటిఫికేషన్ పడిన తర్వాత నేను టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాను అని చెప్పేసి అంటే సో మీరు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటారు సో నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ గురించి నీట్గా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నిజంగా చెప్తున్నారు చాలా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ నాకు పవర్ సిస్టమ్ అంటే ఇష్టము నేను మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతాను నాకు మొత్తం రావాలి నేను సైంటిస్ట్ అయిపోతాను అంటే కుదరదు ఓకే సో ఏది మనకు అవసరమో అది పర్ఫెక్ట్గా మనం చదవాలి ఓకే సో పవర్ సిస్టమ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ మిషన్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఓకే అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ మనకు ఇప్పుడు అన్ని ఎగ్జామ్స్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్స్లో మనకు ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ మనకు చెప్పామన్నమాట కాన్సెప్ట్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి కానీ చెప్పే లెక్చరర్సే తక్కువ ఉంటారు అనమాట దీనికి ఓకే సో నాకు మెజర్మెంట్స్ వచ్చని చెప్పేసి చాలా మంది ఏవైతే యూట్యూబ్లో మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారో ఓకే సో అవన్నీ మనం ప్రిఫర్ చేయకూడద
ఐఏఎస్ బిట్స్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే మీకు థింకింగ్ పవర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో కొంచెం మీకు సో కాన్సెప్చువల్గా మీరు కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవుతారు అనమాట ఓకే సో మీకు టైం తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎస్ఎస్సి జే చేయండి టైం కొంచెం పర్లేదు అనిపించినప్పుడు మీరు ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ క్వశ్చన్స్ చేయండి అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి సో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే సో అన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా మనకు అన్ని దానిలో యాడ్ చేస్తారు అనమాట సో నెక్స్ట్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓకే సో సింపుల్గా ఉంటుంది సో మీరు ఒక్కసారి ప్రిపేర్ కావాలి ఓకే సో మీరు ఎక్కడ ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఓన్లీ వన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చేయండి ఓకే సో నెక్స్ట్ డ్రైవ్స్ యూటిలైజేషన్ అనమాట ఈ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఆల్రెడీ మన దగ్గర ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఈ సబ్జెక్ట్స్ సపరేట్గా ఓకే నెక్స్ట్ పేపర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ థీరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ సిమెంట్ కాంక్రీట్ అండ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అండ్ హైడ్రాలిక్స్ హైడ్రాలజీ అండ్ వాటర్ రిసోర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ సాయిల్ మెకానిక్స్ అండ్ ఫౌండేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్టిమేషన్ కాస్టింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ సర్వేయింగ్ ఓకే ఇవన్నీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచెస్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఓకే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డీటెయిల్గా చదవాలనుకుంటే మీరు పాస్ చేసి చూడొచ్చు లేదంటే నోటిఫికేషన్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడొచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్స్ మనకు మెన్షన్ చేస్తారు సో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ థిరీ ఆఫ్ థిరీ ఆఫ్ మిషన్స్ మిషన్ డిజైన్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ థర్మోడైనమిక్స్ పవర్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ రెఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ టర్బో మిషనరీ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ మెటల్ క్యాస్టింగ్ మెటల్ ఫార్మింగ్ ఓకే సో జాయినింగ్ ప్రాసెస్ జాయినింగ్ ప్రాసెసెస్ ఓకే సో ఇది మనకు మెకానికల్ సిలబస్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో నేను దీంతోపాటు అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ కూడా ఓకే సో ఆల్రెడీ సిలబస్ మెన్షన్ చేశారు నేను దీంట్లో యాడ్ చేయలేదు అనమాట సో మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు ఓకే సో అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్కి అరౌండ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మీరు దాంట్లో సెలెక్టెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఎవరైతే అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారో సో మీరు కాకపోయినా కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి లేదంటే ఎవరైనా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి మీరు వీడియో షేర్ చేయండి ఓకే సో మనం కాకపోయినా ఇంకొకరికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మీరు ఇంజనీరింగ్ ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్లో మీరు కంప్లీట్ చేస్తుంటే మీరు ఈ పోస్ట్ అనేది అప్లై చేసుకోవచ్చు సో అన్ని డీటెయిల్స్ మనం ప్రొవైడ్ చేసామన్నమాట ఈ వీడియోలో సో మీరు వీలైనంత తొందరగా దీనికి అప్లై చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఓకే మీ కాలేజ్ మేట్స్ లేదంటే మీ కాలేజ్ గ్రూప్లో జస్ట్ మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అందరితో మనం టచ్లో లేకపోవచ్చు జస్ట్ ఇంకొకరు మనము హెల్ప్ చేసినట్లు అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఎనివే ఆల్ ది బెస్ట్ షార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఓకే మీకు ఏదైనా కోచింగ్ గురించి కావాలన్నా గైడెన్స్ కావాలన్నా ఇమీడియట్లీ నాతోనే మీరు మాట్లాడచ్చు అనమాట కింద డిస్ప్లే అయిన నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసి సార్తో మాట్లాడాలని చెప్పేసి అంటే డైరెక్ట్గా ఇస్తారనమాట ఓకే సో ఎనివే మీకు ఎలక్ట్రికల్ లేదా సివిల్కి మీకు కోచింగ్ కావాలనిపిస్తే ఇమీడియట్గా మీరు కాల్ చేయండి మా దగ్గర ఉన్న కోర్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్ర